。美国政府发布所谓“香港商业警告”，应对七名中国中央政府驻港机构官员实施单方面制裁。外交部周六晚回应，如美方执意沿用这套伎俩，将奉陪到底。香港美国商会发表声明指出，作为国际商业中心，香港作用至关重要，是东西方贸易和资金流动的重要且活跃的推动者。为什么说美国政府所谓制裁就是废纸一张？陈兵、吕翔深入解读。中国赴巴基斯坦跨部门联合工作组周六吊唁在恐怖袭击事件中遇难的九名中国同胞。同一天，公安部刑侦专家会同巴方有关部门在现场开展调查取证工作。巴基斯坦内长拉希德在与中国公安部长赵克志通话后，周日赶往恐袭现场，中巴联手调查，如何确保尽快揪出幕后黑手。在当地，针对中国人进行恐怖活动，主要有哪些势力？周荣详细分析。国委员兼外长王毅在结束访问中亚三国后，随即展开对叙利亚、埃及和阿尔及利亚的访问。叙利亚总统巴沙尔会见王毅时表示，在涉台、涉疆、涉港问题上无条件支持中方。王毅阐述中方关于解决叙利亚问题的四点主张，强调尊重叙人民的选择，别国应放弃让叙利亚政权更迭的幻想。王毅此次外访将取得哪些成果？对外传递哪些信息？张思南、牛行春在线解读。台湾同胞踊跃来大陆打新冠疫苗，截至六月底，已有近十万台胞在大陆接种疫苗。但近期岛内却有人炮制谎言，灭称大陆为台胞施打所谓“杂牌”疫苗。刚刚在大陆完成第一针新冠疫苗接种的台湾时事评论员黎建南，向深圳卫视生动讲述个人经历，有力驳斥岛内别有用心者散播的疫苗谣言。详细的焦点分析，稍后为您一一呈现，不要走开。美方周五宣布，所谓制裁七名香港中联办官员，并向在港美国企业发警告，妄称香港国安法下在香港的营商风险增加。继港澳办、中联办及特区政府后，外交部于周六晚作出回应称，如美方执意沿用这套伎俩，将奉陪到底。香港美国商会发表声明指出，作为国际商业中心，香港作用至关重要，是东西方贸易和资金流动的重要且活跃的推动者。中国外交部发言人通过书面形式回应表示，美方炮制所谓“香港商业警告”，无端抹黑香港营商环境，非法制裁多名中国中央政府驻港机构官员，有关行径严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政。中方对此坚决反对，予以强烈谴责。中方始终坚持“一国两制”、港人治港、高度自治的方针。美方罔顾事实、无视商界呼声，企图用所谓“商业警告”唱衰香港、恐吓在港外国投资者，再次暴露了美方破坏香港繁荣稳定、干涉中国内政、阻挠中国发展的险恶用心。美方的卑劣图谋绝不会得逞，香港的明天一定会更好。发言人强调，美方所谓制裁，充其量只是废纸一张，通过制裁向中方施压，更是痴心妄想。过去几年，中方针对美方所谓极限施压，进行了坚决斗争和有力反制。如果美方执意沿用这套伎俩，我们将奉陪到底。特朗普执政时期，美方曾对数十名中国内地及香港官员发起至少四轮制裁。本轮所谓制裁是拜登上台后的第二次。拜登政府本月初曾宣布，将把特朗普时期的对港制裁措施延长一年至明年七月。但分析认为，美国此举主要是为了回应国内政治压力，象征意义大过实质影响。中国社科院香港中国学术研究院研究部主任吕翔接受深圳卫视记者采访时表示，美国在涉港问题上的新一轮制裁，是美国对华政治战又向前迈进一步的体现，背后表达的是美国政府在香港问题上对中国极不友好，甚至是恶意表达，也是美国进一步在国际舆论上抹黑中国的最新举动。我们认为它是废纸一张，但是我们要反击啊！一方面，我们要对美国在涉及香港的各种错误言论方面，我们要做出回击；另外一方面，我觉得更重要的是，我们要把香港建设得更好，让那些呃一心想摧毁香港的人知道啊，香港以祖国它的前途是无量的。周六，香港特区行政长官林郑月娥发表声明，敦促美国诚实公平看待香港事宜。声明指出，很多媒体在香港发展从中受贿，美方不应该以所谓商业警告威吓他们，而是考虑如何促进互惠互利关系。香港多名司局长同一天发声明，指香港国安法巩固香港国际金融中心地位，批评美国政府无事生非。
。香港财政司司长陈茂波表示，香港国安法的实施巩固了香港作为国际金融中心的地位，重申美国政府向在香港经营的美国企业和个人发出所谓商业警告，实属荒谬和毫无理据。财经数据清晰显示，投资者对香港的信心没有因为香港国安法而有半点动摇。金融业的发展畅通兴旺，国际投资者仍热衷通过香港这个平台投资内地金融市场。而对于美国政府向在香港经营的本国企业发出的所谓商业警告，拥有一千四百家会员企业的香港美国商会发表声明指出，香港作为国际商业中心具有至关重要的作用，仍然是东西方贸易和资金流动的重要且活跃的推动者。商会刚刚在香港中环购置新办公地点，希望以此促进对话和交流，倡导公开透明、信息自由流动、法治和良政善治。总的来看。香港的经济，由于国安法的这个生效，香港的经济是呃向前走的。我个人，以我个人在香港的体会和跟一些在港的朋友，不管是我们呃中国香港居民，还是一些外籍人士，我跟他们交流的结果是，他们都非常知道，国安法是香港经济取得长久稳定发展的一个根本的基石。啊，所以美国政府出台这个各种各样的所谓制裁，呃，对我们国安法的各种各样的诋毁，啊、呃，应该说它无法动摇香港的这个稳定的金融和呃资本市场的地位。香港特区政府政务司司长李家超周六下午发声明，批评美国政府无事生非、危言耸听，再次毁坏自身公信力，最终自食其果，强调国家安全才是保障香港营商环境的关键。香港特区政府保安局局长邓炳强还回击所谓指责称，香港执法部门是根据证据，严格依照法律以及按有关的人事或单位的行为而采取其执法行动，与其政治立场、背景或职业无关。美国政府有关指控缺乏事实基础，纯粹是扭曲事实，欠缺可信证明。去年八月，香港国安法出台一个多月后，美国对林郑月娥、李家超、邓炳强等进行所谓制裁，但是美方的无理行径并没有让这些特区政府官员感到害怕。时任香港警务处处长邓炳强在接受深圳卫视驻港记者采访时表示，美国的所谓制裁不会对他们维护国家安全稳定的理念有任何动摇。咁至于对于我一啲嘅制裁咧，咁系可能会令到我系一啲银行服务一啲嘅不便啦。咁但系我觉得呢啲嘅不便。如果相对于係要维护国家安全咧，就係微不足道。人民日报发表评论文章指出，就在美方炮制所谓商业警告、挥起制裁大棒之际，北京、香港、澳门三地以视频连线方式举行香港国安法实施一周年回顾与展望专题研讨会。与会者掷地有声地正告那些企图以谬论误导人们对香港国安法认知的美西方势力：毫无意义的所谓制裁，只能更加激起我们的愤怒和对你们的蔑视，只能不断敲响你们。在香港的代理人、反中乱港分子的末日丧钟，只能是搬起石头，重重地砸在你们自己的脚上。美方采取任何恐吓手段，都不可能让港独猖獗、黑豹肆虐、蓝潮横行的旧日在香港重现，更无法阻拦香港蓬勃发展的脚步。历史的车轮绝不会倒退，只会滚滚向前。那么，从这个林郑、李家超到邓炳强这些人的表态，使我们看到香港的这个。管制构架中的关键人物的自信和底气，那么同时在背后，其实我们看到的也是香港广大民众越来越多的认同国安法对香港的这个积极意义啊，也会越来越多的参与到。这个香港的管制中，除了坚决回击美国为首的西方势力的抹黑，香港特区政府执法部门还坚定执法，对近期香港大学学生会评议会发表同情恐怖主义，涉嫌违反香港国安法，主动调查，日前到港大搜证。拜登政府向美国企业发出在香港营商风险警告之后，香港美国商会发布声明说，相信香港作为国际商业中心，仍有关键的角色可扮演。他们是向总统说不吗？我认为呢，他们在对拜拜登说不。香港美国商会呢，在香港经营了五十多年，有一千四百多个会员企业，包括华旗银行、摩根大通、高盛集团等等。那么从金融服务到法律。再到物流和房地产等各个行业，他们的声明说说呀，这香港呢作为国际商业中心呢，发挥着至关重要的作用，深知呀日益复杂的地缘政治环境及其风险，但是呢会抓住在这里展开业务的机会。他们认定香港仍然是东西方贸易和金融流动的重要和充满活力的促进者。
，强调呀，这里拥有亚洲最发达的基础设施之一，拥有国际公认的商贩体系，以及比许多亚洲城市更开放、更完善的数码基础设施。这些呢，都与拜登政府的所谓四项劝告呢，正好相反，说明呢，他们对香港充满信心，这简洁的反驳了拜登政府的说法。那么，更能说明问题的是。香港美国商会呢，刚刚在这个中环啊购入了新的办公室，希望促进对话和交流，倡导公开透明、咨询自由流动、法治和善治。他们呢，如果呀，他们感到香港有营商和法治的风险，怎么会在中环哎这样的地段、这么贵的地段呢买办办公室呢？其实呀，今年很多美国公司，比如说华旗银行、摩根士丹利，都在加重在香港的运营力。这都说明呢，美国的这个金融家、企业家呢，比美国政府更深入的了解香港、感受香港。他们认为呢，在香港经商，特别呢是在处理与中国关联的业务和合作的时候，比纽约、纽约呢更具优势。好的，也谢谢陈先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。周三，由中方企业承建的巴基斯坦开布尔普什图省达苏水电站项目出勤班车。在赴施工现场途中遭遇爆炸，造成包括九名中方人员死亡。根据目前巴方调查及通报情况，这是一起针对中国在巴人员的恐怖袭击。中国赴巴基斯坦跨部门联合工作组周六到达事发点，吊唁遇难同胞。联合工作组中的公安部刑侦专家们已经会同巴方有关部门，在恐怖袭击事件现场开展调查取证工作。中国驻巴基斯坦跨部门联合工作组与驻巴使馆工作人员一行，周六乘坐巴军用直升机赶赴事发现场，吊唁在日前恐怖袭击事件中遇难的九名中国同胞。巴外交部、内政部和军方高级官员陪同前往现场，当地友好民众闻讯也自发赶来。吊唁仪式现场摆放着九位遇难中国工程技术人员的遗像和一簇簇洁白的花束。中国副巴跨部门联合工作组组长、外交部涉外安全司副司长吴伟和中国驻巴大使农荣带领现场全体人员集体肃立，默哀一分钟，并向遗像三鞠躬。遇难的同胞们，我代表中国政府跨部门工作组，向你们表示深切的哀悼和诚挚的敬意。哈拉昆仑公路是你们遇难的地方。作为新一代中巴友谊的见证者，你们付出的鲜血和汗水，历史不会忘记，两国人民不会忘记。愿你们安息。调研仪式后，一行前往中企承建的达苏水电站项目驻地，看望慰问广大干部职工。当天，联合工作组中的公安部刑侦专家还会同巴方有关部门，在恐怖袭击事件现场开展调查取证工作。据此前报道，消息人士称，遇袭巴士当时载有三十多名人员，其中许多人是中国籍工程师，当时正前往巴基斯坦达苏水电站工地。这一次事件呢，也能反映出呢，就巴基斯坦国内呢，在反恐方面呢。的防范，还有各种测试方面呢，还是有一些漏洞。那么中方的专家呢和技术人员呢，这个这方面呢，更有能力、更有效、更富有经验，所以他们的参与呢，会加速或者说准确的破获案件。这件对这件事呢，对于呃中巴两国战略合作伙伴关系和。中巴经济走廊的项目建设是好事。据新华社报道，巴基斯坦外长库雷西周日前往位于巴首都伊斯兰堡附近的陆军总医院，看望慰问在日前达苏恐怖袭击事件中受伤的中方人员。巴外交秘书苏哈尔马哈茂德、中国驻巴大使农荣等一同前往。库雷西在病房外接受中国媒体采访时说：“巴中两国携手应对挑战，开展惠及双方的发展项目，但一些势力不愿看到巴发展进步，恐怖袭。”就是他们的懦弱行径。只要巴中双方携手努力，定能战胜这些势力，并把巴中关系发展得更加稳固。库雷西说，此次恐袭不仅是对中国的袭击，也是对巴基斯坦和巴中有益的袭击。巴方将同中方一道，竭尽全力将罪犯抓捕归案，绳之以法。多年来，巴基斯坦整体安全形势不断改善，暴恐伤亡人数不断下降。但这两年来，针对中国目标的袭击却有增多的趋势
。有分析指，这主要是由于中巴经济走廊进展顺利，一些不愿意看到这一情况的巴基斯坦内外势力希望制造恶性事件，拖延中巴经济走廊进展。据悉，最不希望看到中巴经济走廊快速进展的恐怖势力主要有两支，一是巴基斯坦最大的恐怖势力巴塔，该势力由于宗教意识形态的原因反对巴政府，因此也反对巴政府极力推动的对华合作项目；二是比路支分离主义势力，他们不希望看到经济建设使巴基斯坦更加一体化，进而导致他们分离主义目标的破产。中巴经济走廊是一带一路合作以及中巴合作的亮丽名片，其合作成果也不断惠及巴普通民众。中国驻巴基斯坦大使农荣今年五月曾表示，中巴经济走廊已为巴带来二百五十四亿美元投资，有四十六个项目完工或在建，帮助巴新增五百二十万千瓦电力、八十八万米国家核心输电网、五百一十公里高速公路。走廊建设已实现重要早期收获目标，双方的合作框架也从最初的瓜达尔港、能源、交通基建、产业四个重点领域，拓展至社会民生、农业、科技、国际合作等新的领域。下一步，在建设好、运营好现有项目的基础上，将资源向产业、农业、科技、社会民生领域倾斜，让走廊成果也能更多惠及巴普通民众。巴基斯坦外交部长库雷西日前曾表示，中巴经济走廊作为“一带一路”倡议的旗舰项目，已经帮助巴基斯坦发展了基础设施，解决了经济发展所必须的能源问题。目前，中巴经济走廊已经进入第二阶段，重点是工业化、农业合作、社会经济和创造就业。有专家表示，尽管仍时不时出现暴恐袭击，但巴基斯坦安全形势仍在不断改善。目前最应警惕的是邻国阿富汗局势恶化带来的影响。整体上来看，这不会改变中巴经济合作的前景和大局。现在，巴基斯坦军队和警察已非常重视中国人员的安全，未来对中方人员的保卫工作一定会更有针对性，因为中巴经济走廊被破坏是他们最不愿意看到的。加强安保防范，就全面的。呃，呃，有效的捍卫我们海外利益，保护中国的生命财产安全，那么这件事呢，意识还要大幅度提高，还要大，还要让全大家都有一种意识，我们到海外、到境外，不管多么友好的国家，只要那里有恐怖组织、恐怖分子，我们就应该提高警惕。不久前，有台湾的观众向直播港澳台栏目求证几个他在岛内听到的留言，包括台湾同胞在大陆接种疫苗不能挑选疫苗品牌，甚至还有人声称自己打到了没有牌子的疫苗。此外，也有人声称待遇很差。对此，深圳卫视记者专程赴上海采访了几位从台湾来大陆接种疫苗的台湾同胞，来听听他们的亲身感受。在经过十四加七的防疫隔离程序之后，台湾时事评论员黎建南周六上午到上海东方医院接受第一剂新冠疫苗注射。啊，右边左边。嗯，对。对对对对然后这两天尽量不要剧烈运动，不要抽烟喝酒，饮食清淡啊，多喝水。我们来的这几天睡眠没有很好，没关系。嗯，尽量多休息一下。啊、对对对 ，OK。对，因为它已经是个疫苗。我种百毒不侵。<笑><笑>在接种完疫苗后，李建南对深圳卫视表示，他有两点很深的感触。首先，感觉两个，一个就是身体上的感觉是一点都没有，那心理上的感觉是非常的，就说感慨很深。为什么？因为第一个，这个整个疫情从去年到现在，然后台湾人民为了疫苗，在那里竟然就说整个抢窝头 ，A D 疫苗。啊，已经有三百多人死亡。那么，然后这个对于自产的疫苗，每个人都很怕轮到自产的疫苗。那当然很有钱的人是到美国去打疫苗，但是有很多人希望能打大陆疫苗。可是呢，就是整个呢，啊，整个这个绿营政府呢，百般阻扰。所以在这个情况之下，第一个就是自己能够来打，那自己感觉自己很幸运。李建南表示，他决定到大陆接种疫苗是基于科学的选择。我觉得最放心的是中国大陆疫苗。那我是中国人体质，我会比较，就是我会觉得说这个对我是比较可靠的。你有十几人、十几亿中国人打过，那么他在世界上有好几亿人，包括好几个国家元首，接受过这个中国疫苗。那另外在大陆有十万人以上的台商打过，我没有听到一个有副作用的。所以第一个就是来感觉，就这是一个放心。一个信心，那另外一个就是说，在整个疫情过去看到说，整个中国啊，整个在医药、在医理方面一个进步啊，那让我就说，身为以中国人为荣。
那我也觉得说，我今天就说，在台湾人，我也是中国人，那我也是湖北人，那所以在这个情况之下，就是说有感恩的心情，也有感动的心情，也有感慨的心情，所以心情上是比较复杂。同一天到上海东方医院接种新冠疫苗的，还有台湾新党荣誉主席玉木明，他这次来是施打第二剂疫苗。玉木明告诉深圳卫视记者，和第一针一样，这次也没有感觉到任何不适。这个台湾，我这个年龄，台湾没有资格打。要排到很后面啊，那大陆有这个疫苗，我就来大陆打了，啊，那同时大陆的疫苗，世界多少国家都在用，那我们是对，我打的是国药了，啊，我们对国药的有信心啊，所以就来这边打的，啊。按照台湾当局六月二十一号出台的新冠疫苗接种对象安排，现年八十一岁的玉木明属于接种第六顺位的人群。玉木明透露，他于五月二十八号从台湾飞抵上海，遵照上海市新冠肺炎疫情防控要求，经过十四加七的隔离措施和六次核酸检测阴性后，于六月二十三号接受了第一剂疫苗注射，第二剂和第一剂相隔二十四天。玉木明在接受疫苗注射的现场，还偶遇好友台湾历史学者郭冠英，二人饶有兴致地拍摄了一段 vlog， 其后发布在玉木明的抖音账号上。然后我刚才已经打了第二剂，呃，打的呃医护人员问我说：“你第一剂打在哪里？”我说：“左手臂上。”他说：“那第二剂就换个手。”所以我在第二剂打在右手上面，呃，大家也可以看到啊，呃，除了我来打。我们李老大啊，郭冠英啊，也都来了啊！祝福大家啊，每个人关心自己的身体，也就是关心整个社会的安全。呃，大家看到郭冠英在我后面，我们两个今天都来打疫苗。不过呢，他是第一季，我是第二季。呃，为了。呃，公信啊，所以让这个网友们知道，郭冠英真的在我旁边。呃，打的有没有反应？一点没反应，他戳进去我都没反应。哦，你这样子。对对对。那祝福你啊！呃，八月几号还要打第？八月八，八月七号。啊，还要打第二剂，呃，你没有反应，祝福你健康快乐。在接种过程中，郭冠英还开起了玩笑。干净的手臂，我没有带排毒的疫苗过来，我是直接在这边打的，完全没有疫苗。郭冠英表示，接种完疫苗，心情很放松。打完之后，现在应该有五十来分钟，感觉怎么很好，很好。我也不知，我也不抽烟，不喝酒。他只是说叫我不要打篮球。那些品牌你都了解情况？都了解。我们只是第一针，呃，我们觉得他的反应可能比较大，所以我们就没有选打一针的。那两两针的，呃，这两种我就丢铜板啊、呃，决定的是国药。第一个，我们这个疫苗也是给我们大陆人已经几亿人、十几亿人都打了。那么，而且也经过这个世卫认证的，所以再加上台湾就是不让我们打，我们就一定要来打我们自己内地的国产疫苗。郭冠英的太太赵耀新这次也一同前来接受疫苗注射。说到为什么选择大陆疫苗时，赵耀新情绪有些激动。其实这个不是讲宣传，我就要讲一句话：我是中国人，我的手臂留给中国，就这么简单。我对中国大陆这些医疗开发，我非常有信心，因为中中国大陆这几这些年来的进步，我们是看得到的眼里的，我非常有信心。我所有的朋友只要能够来到大陆来打的，都非常的快乐，非常高兴，因为你们接待都就是照顾的都很好，没有问题。赵耀新还向深圳卫视记者描述了他启程前往上海之前在台湾经历的疫情封锁措施。这边呃非非常非常好，在台湾其实老实说，我在几乎不出门的。不敢出去，连下到隔壁这个超市买的东西都会都会紧张，因为真的不晓得什么时候突然间就蹦出来了，一团乱。我觉得蛮辛苦，我这边就 OK 啊，什么事都不要管了，来打就行了。刚刚接受完疫苗注射的台湾青年李威轩也表示，很高兴来大陆接种疫苗。那那个时候有让我选可以打一剂的或者是三剂的，那我就选科兴，因为我在以我滞留在大陆的时间来看的话，这一款是刚好，而且我觉得两剂应该是刚药效也是比较可以服承受得住的。打完之后有没有什么不舒服？呃，没有啊，我觉得没什么反应，就是就跟平常一样。对，那为什么会想得到,到大陆来打？哦，只是刚好有这个机会来大陆参与参与一个会会会议的会议的活动，那就是顺便来打疫苗这样子，他就是很很高兴能够来大陆打疫苗，也算是我的荣幸啦、啊。
五月份台湾爆发新一轮疫情，六月十一号，国台办发言人马晓光表示，新冠肺炎疫情发生以来，我们在疫情防控、疫苗接种等方面，对在大陆台胞一视同仁、同等对待。对搭乘民航客运航班来大陆的台胞，只要符合接种条件，可在严格执行入境防疫规定、自愿和知情同意前提下，按有关政策在大陆接种疫苗。截至六月三十号，在大陆接种疫苗的台胞已达九点九万人，接种剂次约十七点四万剂。当地时间周六，国务委员兼外交部长王毅访问叙利亚，并同叙利亚总统巴沙尔及外长米格达德举行会谈，阐述中方关于解决叙利亚问题的主张。巴沙尔则表示无条件支持中国。王毅这次的外访行程包括叙利亚、埃及和阿尔及利亚，这也是继三月份访问中东六国以来再次访问西亚和北非。王毅当天乘坐专机抵达叙利亚首都大马士革，叙利亚外长米格达德亲自到场迎接，两人之后举行会谈。王毅提出中方全面解决叙利亚问题的四点主张，包括坚持尊重叙国家主权和领土完整，坚持民生为先和加快重建，坚持有效打击恐怖主义，坚持包容和解的政治解决方向。会谈后，两人还出席了有关双边合作的签署仪式。之后，王毅又会见了叙利亚总统巴沙尔。在今年五月举行的新一届叙总统选举中，巴沙尔以百分之九十五点一的得票率获胜，再次成功连任。周六，巴沙尔刚刚在大马士革宣誓就职。在会见王毅时，巴沙尔表示：“你是我连任总统后接待的第一个外国客人。”王毅向巴沙尔转达习近平主席的亲切问候。王毅表示，在总统先生领导下，叙利亚人民经过百折不挠的斗争，在打击恐怖主义和反。反对外来干涉两方面都取得了宝贵成果，总统先生赢得连任，体现了叙人民的高度信任和支持，彰显了叙人民不畏强权的坚定意志。叙人民是有骨气的人民，叙民族是能够挺直腰杆的民族。任何对叙进行粗暴干涉的行径，过去不会得逞，今后更不会得逞。相信叙人民一定会更加团结一致，致力于国家重建和振兴。王毅指出，中方坚定支持叙方维护国家主权、领土完整和民族尊严，反对任何再去实施政权更迭的企图；坚定支持叙方按照联合国安理会确定的“叙人主导、叙人所有”原则处理好国内问题，形成广泛包容、团结一致的政治解决方案。其实，我们在叙利亚问题上的立场是一贯的，从一开始我们就反对外国干预叙利亚。可以说，我们在联合国这么多年来。在一个问题上投的否决票最多的，就是在叙利亚问题上投的否决票。那么我们否决票只有一个原因，我们就是反对外国干预。如果我们仔细看王国伟提的四点，其实核心就是要维护叙利亚的主权和领土安全，反对外国的干预，要求外国势力撤出叙利亚，要求把叙利亚重建的权利还给叙利亚人民。所以这是我们的一贯的立场。巴沙尔请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，再次祝贺中国共产党成立一百周年，高度评价中国共产党领导中国人民走出了一条有中国特色的社会主义道路，为广大发展中国家提供了全新的治理模式选择。巴沙尔表示，叙方始终是中方为真诚的伙伴和朋友，奉行向东看政策，在涉台、涉疆、涉港等问题上无条件支持中方，致力于深化对华友好合作。据外交部网站消息，当地时间周。日，国委员兼外长王毅在埃及阿拉曼与伊朗外长扎里夫通电话。这次王毅是应叙利亚外长米格达德、埃及外长舒克里和阿尔及利亚外长拉马拉邀请，于十七号至二十号对中东三国进行正式访问。而在三个月前，王毅进行了对中东六国密集的访问行程，包括沙特、土耳其、伊朗、阿联酋、巴林、阿曼。有分析认为，中国外交步伐与中国国势、世界局势发展紧密相连，宜将这一系列西亚和北非之行置于疫情危机叠加百年变局的大背景下来观察，中国与本地区关系正迈上一个新台阶。而这次王毅将要访问的埃及，刚刚完成第一批一百万剂科兴疫苗的本地化生产，中国已经为埃及提供了足够其生产两百万剂次的新冠疫苗原液，并且还专门派出了专业。
技术人员对该国的生产、包装、储存等做出正确指导。埃及总理穆斯塔法·马德布利表示，很感谢中国帮助埃及完成了疫苗本地化生产的建立。分析指出，美国与西方国家联手打压中国，特别是在新疆等涉我主权、安全的核心利益问题上抹黑中国。西亚北非国家尽管与新疆存在密切的宗教文化联系，却旗帜鲜明地支持中国。在中国面临特殊外交环境的情况下，这份支持弥足珍贵。因此，王毅一系列出访对巩固中国与本地区国家的关系，夯实中国外交基础，重视与发展中国家关系，具有重要意义。显然呢，这个、显示了我们中国对中东越来越重视了。王国伟在短短几个月时间内访问了中东九个国家，这是可以说是史无前例的。原因就是我们跟中东国家，特别是阿拉伯国家之间的关系越来越好了，双方的共同利益越来越多了，双方的联系也越来越紧密了。我们在国际上，在重大国际问题上的立场往往是一致的，我们双方的共同的利益重叠的也很多。相关话题来连线特约评论员张思南，张先生您好。国务院兼外长王毅在结束中亚三国之行后，随即展开对叙利亚、埃及和阿尔及利亚的正式访问。您对此有何观察？主持人好，我认为国务委员兼外长王毅此次出访叙利亚、埃及、阿尔及利亚三国，还是有一些颇为不寻常的地方的。第一是行程的安排。七月十二日至十六日，王毅对土库曼斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、中亚三国进行了访问。十七日，王毅又开启对叙利亚、埃及、阿尔及利亚的访问。从时间上来看，这一系列外事活动是连续进行的。但上周五，也就是七月九日，外交部发言人汪文斌在介绍王毅行程时，仅提及了中亚三国。某种意义上，中国外长今年以来的再次中东行，或是临时加访。第二是时机考量。今年三月二十四日至三十日，王毅七天之内访问了沙特、土耳其、伊朗、阿联酋、巴林、阿曼六国，创下了中国外长一次访问最多中东国家的记录。而在不到四个月之后，王毅再次展开中东之行，就中国的外交实践而言，这种密集程度是颇为不寻常的。至于此次出访为何如此不寻常，我猜测有两点原因：一是为了促进叙利亚局势稳定。五月二十六日，巴沙尔·阿萨德赢得了叙利亚全国大选。然而，此次大选的结果遭到了欧美国家和叙利亚国内反对派的抵制。周六，巴沙尔·阿萨德在大马士革总统府举行了宣誓就职仪式。同日，王毅抵达叙利亚，并阐述了中方关于解决叙利亚问题的四点主张。其中，第一点就是要尊重叙人民的选择，放弃政权更迭的幻想，让叙人民自主决定国家前途命运。唯有如此，才能真正解决叙利亚问题。而这首先要求的就是，任何国家都不应继续以叙利亚全体政治为抓手，扰乱叙利亚社会稳定。二是提前布局应对美国不负责任的地缘战略所遗留的区域混乱。拜登政府上台后，加速从中东和中亚地区脱身，尤其是单方面宣布八月三十一日将完成阿富汗境内的全部军事力量撤离。导致阿富汗的局势迅速恶化，而这让我们看到，美国在过去数十年里，先后制造了阿富汗、伊拉克、叙利亚、利比亚等危机后，根本无意愿负责到底，甚至不惜一走了之，将烂摊子留给当地民众和所在区域。我们说冤有头，债有主，本质上这并非是中国的责任，但作为一个真正有国际担当的大国，一个着眼于人类命运共同体的大国，中国应该。也有必要和中东各国携手合作，避免美国给本区域带来更多混乱。而一个安定的叙利亚，一个安定的中东，不仅事关当地人民，事实上对于所有寄希望于通过中国的一带一路倡议来实现新一轮全球治理升级的国家而言，尤其是中国自身，也有着重要的意义。国务委员兼外长王毅在同叙利亚外长米格达德举行会谈时，阐述了中方关于解决叙利亚问题的四点主张。您对此有何评论？我认为此次国务委员兼外长王毅所提出的解决叙利亚问题的四点主张，和今年三月他在中东六国行时所提出的关于实现中东安全稳定的五点倡议是一脉相承的。五点倡议的核心包括：中东是中东人的中东。
，中东由乱向治的根本出路就在于摆脱域外大国的地缘争夺。而王毅此次表示，全面解决叙利亚问题，关键在于落实联合国安理会确立的叙人主导、叙人所有原则。叙利亚过去十年来的悲剧。其实反映的是自第一个现代阿拉伯国家独立以来，整个中东地区的悲剧。从伊朗到伊拉克，到科威特，到沙特阿拉伯，到约旦，到叙利亚，到阿曼，甚至与中东密切相关的阿富汗等，几乎没有一个国家在过去一个多世纪的时间里，没有遭到欧美国家的直接或间接干涉，甚至是武装侵略。就像叙利亚，本质上这是西方世界地缘博弈的牺牲品。但当这些域外大国争夺你的还是我的之际，却永远想不到，叙利亚首先是叙利亚人的叙利亚，中东也首先是中东人的中东。早在二零一三年，针对阿富汗问题，中国就明确表示，解决的关键不在于美国如何如何，也不在于美国之后别的国家或是国际社会如何如何，而在于阿人之阿，由阿富汗人自身决定自身的命运。到今年三月。王毅首次打出了“中东是中东人的中东”这一旗号，某种程度上，这必然将是一个会载入中东世界史册的一刻。讽刺的是，不在少数的西方媒体就表示，中国是为了取代美国，是为了填补美国离开中东之后的真空。这样的揣测看似符合现实主义的绝对利益考量，但说实话，能提出并认可这样问题的，也就只有霸权主义思维了，因为所谓的真空。本身就是个伪命题。如果能认识到中东首先是中东人的中东，又何来的真空可言？这就是为什么王毅提出要尊重叙利亚人民的选择，让叙利亚人民自主决定国家前途命运。这是为什么实现中东安全稳定的五点倡议头两条是相互尊重、坚持公平正义。这些条文看似老生常谈。因为他们所代表的原则是霸权主义思维根本无法理解的，因为他们追求的就不是以某个域外大国为主导的区域霸权秩序，而是基于互利共赢、平等协商的国际新秩序。好的，也谢谢张先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。韩国下届总统候选人尹锡月近日在韩国中央日报发表涉华不当言论称，称只有韩美关系巩固了，中国等其他国家才会尊重韩国，还搬出了萨德入韩问题。叫嚣，若要韩国撤出萨德，中国应首先拆除部署在其本国边境的远程雷达。中国驻韩大使邢海明投书韩国中央日报，发表《中韩关系不是韩美关系的附属品》一文，逐一驳斥引涉华不当言论。邢海明指出，美国在韩部署萨德系统严重损害中国安全利益，完全超出韩国防御北方导弹的需要。邢海明大使在文章中表示，此前从未听韩国朋友说过中国的雷达对韩国有什么威胁。中韩两国是战略合作伙伴关系，两国绝不是敌人，而是友好邻邦。中国奉行防御性的国防政策，从未把韩国看作中国的遐想敌。中国的国防力量是用于维护国家统一、地区和世界和平稳定的，绝不会威胁到韩国。文章认为，中韩建交已近三十年，中韩关系并非韩美关系的附属品。中韩关系的发展应不受其他因素的影响。我们应该着眼未来，进一步加强政治互信，深化务实合作，增进人文交往，推动双边关系在今后三十年不断取得更大发展。文章强调，韩国已进入大选季，这是韩国内政，候选人都是我们的朋友。无论谁当选下一届总统，我们都认同其开展友好交流，共同努力推动中韩关系不断向好发展。应该说，我们的回应是非常有理、有据、有节的。而且，我觉得需要注意到一点，就是这个问题，首先是作为候选人尹锡月他先提出的这个问题，啊，所谓的这个中国需要啊撤除，呃，照向韩国的雷达，啊，我们只是针对这个问题做一个回应，而且是作为这种有原则的回应。呃，应该说我们的回应还是还是非常合理的。据悉，发表不当言论的尹锡月，在二零一九年七月至今年三月担任韩检察总长期间，曾坐镇指挥调查前总统朴槿惠干政门一案和前总统李明博的贪腐案，积累了大量名望。今年六月的民调显示，尹锡月的支持率领先其他有意参选总统的对手。但本月初，尹锡月的岳母崔某因涉嫌骗保被捕，一审判处有期徒刑三年后，尹锡月支持率开始下降，并逐渐被对手。执政党的李在明赶超，且呈现扩大趋势
。有分析认为，尹锡月此时发表亲美言论，批评文在寅的对华政策是急于站队美方的表现，也是向美方发出的求救信号，希望能为民调下滑止血。明年上半年，韩国就将迎来韩国的这个总统大选。呃，尹锡月本身他是属于韩国保守势力的候选人，他要迎合的或者他的这个支持势力，主要是这些亲美反华的这些群体。那么，他要代表这些人这个。利益和他们的立场去发言，所以他做这个这这番言论进行这样表述，主要面向的是明年的大选，为了获得选票。三天后，中国驻韩大使邢,邢海明会见李俊熙，介绍香港问题，并阐明中方立场。邢海明表示，香港国安法实施一年多来，香港社会重回正轨，广大香港市民和外国在港公民的各项合法权利得到更好保障。李俊新则一改之前的态度，高度评价中国取得的巨大发展成就，并表示国民力量党认同中方加强沟通与合作，推动双边关系不断取得新进展。分析指出，由于韩国内有大量美军驻扎，在冷战时期甚至含有美军的战术核武库，某种意义上，韩国与日本一样，在国家主权上。都处于一个不完整状态，这种主权上的缺失，导致韩国历届政府在制定政策时，都在不同程度上受到美所谓不可抗力的干扰。二零一六年，朴槿惠政府不顾及中俄反对，应美国要求，在国内部署萨德反导系统就是例证。该事件对中韩关系产生了极为恶劣的影响。直到文在寅就任韩国总统后，与中方达成“三不一线”共识，即不加入美国反导体系，不追加萨德系统，不发展韩美日军事同盟，中韩关系逐步恢复正轨。经贸的现实情况也不允许韩国选边站。目前，中韩贸易已接近韩美、韩日、韩欧贸易之和。经贸合作为两国经济社会发展和人民生活水平提高带来了实实在在的好处。所以，韩国总统文在寅今年一月份被媒体问及如何发展中韩关系时，强调韩国不希望选边站队。未来长远来看。呃，美国肯定还是会持续的拉拢韩国，韩美关系可能会进一步加强。但是韩国无论哪个党派上台啊，哪个政治人物上台，也不可能完全忽视中韩关系。中韩关系仍然是还是能够保持一个基本面，呃，稳稳定的基本面的。